मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास क्लास में अपने एस एन वन और एस एन टू रिलेशन के डिफरेंस डिस्कस किए थे और हमने ये देखा कि एस एन वन और एस एन टू रिलेशन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है उनमें दोनों में काफी डिफरेंस है एस एन वन रिएक्शन में इंटरमीट बनता है कार्बो का टाइम सो वहां रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री या फिर लाइट का जबकि एस एन टू में होता है इस की वजह से वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री और देखिए एस एन वन रिएक्शन में रिसिपाइजेशन होता है जबकि एस एन टू रिएक्शन में आपके इन्वर्जन होता है जिसे हम बोलते हैं वॉर्डिंग इन्वर्जन ठीक है और ऐसे में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जबकि ऐसे में रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ऐसे में रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता जबकि ऐसे में रिएक्शन में रेड डिटरमिनेशन में न्यूक्लियोफाइल का पार्टिसिपेशन होता है उसकी कंसंट्रेशन पे हमारा रेट डिपेंड करता है तो इस तरीके से हमने डिफरेंस किया एस एन और एस एन टू रिएक्शन में अब हम एलिस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन के वन बाय वन ठीक है तो देखिए एलिस आपको पता है कि एलिस का नेचर जो होता है वो किस तरीके से पोलर नेचर होता है इसमें हेलोजन एटम की नेगेटिविटी कार्बन से मोर होती है सो so, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइड है तो इलेक्ट्रोफिलिक साइड है तो इसी कौन अटैच होता है कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैच होता है इस तरीके से मैंने बताया था आपको और ये हेलाइड आ रहा है ठीक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ठीक है अब देखिए होगा 
और इस तरीके से ये एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे ही देखो हम यूज में लें के ओ एच की जगह के जी ओ एच ठीक है तो भी हमें क्या मिलेंगे इस तरीके से एल्कोहल फॉर्म होंगे बाहर निकल जाएगा के जी बी आर ठीक है और क्लोज देख लेते हैं विजन अब देखिए आपको पता है कैफिन हेलाइट्स का जो एक्टिविटी ऑर्डर है ये जो रिएक्शन है वो ऐसे में रिएक्शन के थ्रू होती है और एस एन वन रिएक्शन का एग्जाम्पल एक तरीके से और एस एन वन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है एल्कलाइट्स का होता है थ्री डी बी टू डी बी और वन डी बी तो थ्री डी बी एल्कोहल्स थ्री डी बी एल्कलाइट्स तो वाटर की प्रेजेंस में वाटर के साथ ग्लोइंग करने पर एल्कलाइज जाते हैं लेकिन जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है इनका एल्कोलाइसिस डायरेक्टली नहीं हो सकता बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव प्राइमरी सबके लेस रिएक्टिव होता है तो इसका एल्कोलाइसिस डायरेक्टली नहीं हो सकता बेस की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में प्राइमरी एल्कोलाइटिक का क्या होता है एल्कोलाइसिस होता है और वीक बेस की प्रेजेंस में होता है टू डिग्री का इसकी प्रेजेंस में वीक बेस की प्रेजेंस क्योंकि ये थोड़ा सा कम ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है वन डिग्री से सो ये वीक बेस की प्रेजेंस में एल्कोलाइस होगा और टर्सरी हाइलाइट्स के लिए बेस नीर ही नहीं है वो डायरेक्टली हॉट वाटर में डिजो हो जाएंगे ठीक है तो देखिए वन एल्की हाइलाइट्स रिएक्ट विन वन एल्की हाइलाइट्स रिएक्ट विन एक्वस एल्कली एक्वस एल्कली इट फॉर्म एल्कोहल्स इट फॉर्म एल्कोहल्स क्या बनाएंगे ये एल्कोहल्स बनाएंगे ठीक है
and nursery employees advised with boiling water. ठीक है रिएक्शन लिखे ना जो मैंने लिखी थी अब देखो अगर हमने टी है के हमारे वीडियो को बैक करते हैं देखो देखो अगर हमने टी एलके लाइट तो ये बॉइलिंग परिंगल को वाटर के साथ जो एवरेज रहेंगे बिकॉज ये हाईली इजेक्टिव होते हैं ऐसे मोल रिएक्शन के लिए तो जैसे ही इनको एडवाइस करेंगे वाटर के साथ तो यहां से ये एच पी आर रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल ठीक है तो ये क्या है टर्सरी डोटिल ब्रोमाइड और ये है टर्सरी ब्यूटिल तो वन डिग्री तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अर्डलाइज होंगे टू डिग्री वीक बेस की प्रेजेंस में अर्डलाइज होंगे और थ्री डिग्री डायरेक्टली बॉइलिंग वाटर के साथ अर्डलाइज होंगे ठीक है रिजेक्शन लिख लो और जो मैंने लास्ट में लिखवाई थी इनको भी आपने लिखी होगी अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एल्किन ये तो था सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स अब नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एल्किन सिंथेसिस ऑफ एल्किन्स इसे बोलते हैं वुड्स सिंथेसिस क्या बोलेंगे इसे हम वुड्स सिंथेसिस ठीक है तो 
तो देखिए हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम प्रोपिलाइट का दैट इज सोडियम प्रोपिलाइट क्या है सोडियम प्रोपिलाइट एल आई डी प्रोपिलाइट दैट इज रिएक्ट विद मैथिल आयोडाइड मैथिल आयोडाइड सी एस टी आई तो यहां से ये सोडियम आयोडाइड रिलीज होगा और ये सी एस थ्री इस कार्बन से अटैच हो जाएगा हमें मिल जाएगा सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी टू टू टाइम टू टू टाइम प्लस सोडियम आयोडाइड तो टू टू टाइम में कौन होगा देखिए मैं एंटी एलाइट्स मैं एंटी एलाइट रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ सोडियम एस्टिलाइट और सोडियम एल्कलाइट रिएक्ट विथ सोडियम एल्कलाइट It forms higher alkanes. It forms higher alkanes. क्या बनाते हैं? Higher alkanes का formation करते हैं. ठीक है ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए आप तो हमने एल्केन का सिंथेसिस किया फिर एल्काइन का सिंथेसिस किया फिर हम सबसे पहले हमने एल्कोहल का सिंथेसिस किया दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियर प्लेट सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ ईथर्स सिंथेसिस ऑफ ईथर्स इथर्स का सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ इथर्स देखिए व्हेन एल्किल हेलाइट्स रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड दे फॉर्म 
ईथर देखिए ईथर का फॉर्मूला होता है आर इज ईथर इसका जनरल नेम होता है जनरल नेम होता है इसका डाई एल्किल ईथर डाई एल्किल ईथर और आईपीसी नेम क्या होता है एलॉक्सी एल्किन आईपीएसी में क्या नेम होता है इसका एलॉक्सी एल्किन अब जो दो लोअर नंबर का कार्बन का है इस मान लीजिए यहां मैथिल है और यहां एथिल है तो जो लोअर कार्बन का है वो तो बनाएगा एलॉक्सी तो मैथिल तो बनाएगा मेथॉक्सी और जो हायर कार्बन का है वो बनाएगा एल्किन तो इधर सी टू एच फाइव है तो टू कार्बन का एल्किन कौन सा होता है एथिन ठीक है तो क्या नहीं हो जाएगा मेथॉक्सी एथिन आईपीएसी में तो और इसमें क्या हो जाएगा दोनों मान लीजिए सी एस थ्री ओ सी इसका नेम क्या हो जाएगा डाई मैथिल ईथर जनरल नेम डाई मैथिल ईथर आईपीएसी में मेथॉक्सी मैथिल मेथॉक्सी और ये मैथिल ऐसे देखो सी टू एस फाइव ओ सी एस थ्री ये भी एक इधर है लेकिन इधर जो कार्बन है इधर एक कार्बन है तो जो लोअर कार्बन का है वो तो बनाएगा एलॉक्सी तो क्या नहीं हो जाएगा मैथॉक्सी और हायर कार्बन का क्या है ये एथिल नीचे बनाएगा एल्केन तो क्या नहीं हो जाएगा मैथॉक्सी एथिन लेकिन दो कार्बन का एल्केन कौन सा होता है एथिन तो मैथॉक्सी एथिन ये तो होते हैं इधर्स अब देखिए इनका सिंथेसिस कैसे होगा एल्किल से ही देखिएगा देखो कोई भी एल्केलाइड रिएक्शन करता है सोडियम एल्कोक्साइड से इसको हम क्या बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड अब ये सोडियम एल्कोक्साइड जब एल्किलाइड से करेगा रिएक्शन तो क्या बन जाएगा यहां से ये एन एक्स बाहर हो जाएगा और बन जाएगा ईथर ये एन एक्स बाहर अब ये सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनाते हैं हम देखिए कोई भी एल्कोहल जब करता है रिएक्शन सोडियम के साथ तो आपको पता है मेटल के साथ जब भी कोई एक्सन करता है तो हाइड्रोजन रिमूव करता है तो ये तुरंत हाइड्रोजन रिमूव कर देगा तो एच की जगह बन जाएंगे एन ए क्या बन जाएंगे सोडियम एल्कोक्साइड क्या बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड ये सोडियम एल्कोक्साइड ही मोर्स सॉरी ईथर सिंथेस में काम आता है और ईथर का निर्माण करता है क्या बन जाएगा ईथर एग्जाम्पल ये हमने देखो सी टू एच फाइव ओ एन सोडियम इसका नेम है सोडियम एथॉक्साइड दैट इज रिएक्ट विद तो यहां से ये एनएपीआर रिमूव हो जाएगा तो डाई एथिल ईथर हमें फाउंड होगा इसका नेम क्या है डाई एथिल ईथर कोमन है और बाहर क्या लिखा जाएगा साथ में एनएपीआर इस आईपीसी में क्या नेम होगा आईपीसी में नेम होगा एथॉक्सी एथेन तो लिखिए वह 
तो देखिए आज की क्लास में हमने सबसे पहले एल्कोहल्स का सिंथेसिस किया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोलाइट से और प्राइमरी एल्कोलाइट स्ट्रांग बेस की प्रेजेंस में एडलाइज होते हैं सेकेंडरी एल्कोलाइट वीक बेस की प्रेजेंस में एडलाइज होते हैं और टर्सरी एल्कोलाइट का डायरेक्टली वाटर से एडलाइस हो जाता है फिर हमने वुड्स रिएक्शन के थ्रू सोडियम और इथर की प्रेजेंस में एल्किलाइट से एल्केन का सिंथेसिस किया ठीक है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एल्किलाइट्स लेंगे वुड्स रिएक्शन में तो हमें एल्केन का मिक्सचर फॉर्म होता है कि रिएक्शन एक रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है उसके बाद हमने सोडियम एल्कोलाइट्स की रिएक्शन कराई एल्किलाइट से तो हमें एल्काइन का सिंथेसिस हुआ ठीक है और लास्ट में हम एल्किलाइट से ईथर का सिंथेसिस कर रहे हैं व्हेन एल्किलाइट रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड इट फॉर्म ईथर्स ईथर का कॉमन नेम होता है डाई एल्किल ईथर आईपीसी नेम होता है एल्कोक्सी एल्की जो लोअर नंबर का कार्बन है वो बनाता है एल्कोक्सी और जो हायर नंबर का कार्बन है वाला सब्सटिट्यूएंट है वो बनाता है एल्किन सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और क्या बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड एग्जांपल से हमने डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन किया एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे आप ये रिएक्शन नोट कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में